আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ বন্ধুরা এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আরেকটি নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ শফিউল্লাহ তো আজকে আপনাদেরকে ভিন্ন আরেকটি ব্যবসার আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করব যেটি হচ্ছে আমদানি বিজনেস নিয়ে চকলেট আপনারা জানেন এখন তরুণ প্রজন্মের কাছে খুবই জনপ্রিয় একটি বস্তু বিয়ে জন্মদিন উপহার সর্বত্রই চকলেট ক্যান্ডি ছড়াছড়ি এটি এখন দৈনন্দিন জীবনের একটি পার্ট বলা যায় আর বাংলাদেশে চকলেট ক্যান্ডির বাজার দখল করে আসে ইন্ডিয়ান চকলেট আজকের পোস্টে আমি দেখাবো কিভাবে ইন্ডিয়া থেকে আপনারা চকলেট আমদানি করে বাংলাদেশে এনে ব্যবসা করতে পারেন বন্ধুরা মূল ভিডিও দেখার আগে আপনাদের কাছ থেকে দশটি সেকেন্ড সময় নিব যারা বিকাশে পেমেন্ট করে আলী এক্সপ্রেস থেকে পণ্য ক্রয় করতে চান তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া রয়েছে এছাড়াও স্লো ইন্টারনেটের কারণে ইউটিউবে ভিডিও দেখতে সমস্যা হলে নিচের ওয়েবসাইট থেকে আমাদের ভিডিওগুলো পোস্ট আকারে পড়ে নিতে পারবেন ডিসক্রিপশন বক্সে ওয়েবসাইটের লিংক দেওয়া রয়েছে এছাড়া আপনি যদি আজকে প্রথম আমাদের চ্যানেলটি দেখে থাকেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখার অনুরোধ রইল আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তারা কষ্ট করে ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন আর সম্ভব হলে ভিডিওটি আপনাদের বন্ধুদের সাথে ফেসবুক টাইমলাইনে শেয়ার করে রাখবেন বন্ধুরা এবার মূল কথায় আসি চকলেট আমদানি ব্যবসা নিয়ে কথা বলার আগে আপনাদের কাছে একটি বিষয় পরিষ্কার করতে চাই এখন চোরাই পথে ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে চকলেট আমদানি করা হয় চকলেট ক্যান্ডি ওয়েপার বিস্কিট এগুলো চোরাই পথে প্রচুর পরিমাণে আসতেছে এছাড়া বাংলাদেশের আমদানির বড় ধরনের বাজার এবং আমদানি বৈধতা থাকায় চোরাই পথে এই পণ্য আনার প্রবণতাও খুব বেশি কেবল মাত্র ভারতই নয় মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর ইন্দোনেশিয়া ইংল্যান্ড থেকেও প্রচুর পরিমাণে চকলেট বাংলাদেশে আমদানি করা হয় এছাড়াও ক্যান্ডি ওয়েপার বিস্কুট ইত্যাদিও এই সমস্ত দেশগুলো থেকে আমদানি করা হয় এছাড়া অবৈধ উপায়ে আসে শত শত টন চকলেট ক্যান্ডি ওয়েপার বিস্কুট সব মিলিয়ে দেশে বৈধ এবং অবৈধ দুইটি পণ্যের বাজারই পুরো বাজারটা দখল করে রয়েছে তবে সবচেয়ে আশার বিষয় যেটি হলো সেটি হচ্ছে দুই হাজার পনেরো ষোলো অর্থ বছরে সরকার চকলেট আমদানি শুল্ক কমিয়ে দিয়েছে এবং ওই বাজেটে চকলেটের উপর সম্পূরক শুল্ক তিরিশ শতাংশ থেকে কমিয়ে বিশ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে এতে চকলেট এবং ওয়েপার আমদানি খরচ কমে আসে ফলে বৈধ পথে চকলেট আমদানির বেড়েছে যেটা অবৈধ পথে নিয়ে আসতে যে খরচটা হয় বৈধ পথে আগের যে খরচ আরও কম থাকাতে অনেকেই অবৈধ পথে নিয়ে আসার রিক্সটি নিতে চাচ্ছেন না সেহেতু বৈধ পথে অনেকে চকলেট নিয়ে আসেন দুই হাজার সালে বৈধ পথে প্রায় ছয় হাজার কোটি টাকার চকলেট বাংলাদেশে আমদানি করা হয়েছে তো এবার আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কিভাবে আপনি চকলেট আমদানি করবেন বৈধভাবে নাকি অবৈধভাবে তবে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে আপনারা অবৈধভাবে নয় বৈধ ভাবে চকলেট আমদানি করার চেষ্টা করবেন এবং আজকের ভিডিওতে আমি বৈধভাবে কিভাবে আপনি চকলেট আমদানি করতে পারেন সেটি নিয়ে দেখানোর চেষ্টা করব আশা করি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন তো চকলেট আমদানির ক্ষেত্রে আপনাকে কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করতে হবে প্রথম ধাপটি হচ্ছে বৈধভাবে বিশ্বের যে কোনো রাষ্ট্র থেকে আপনাকে পণ্য আমদানি করতে আপনাকে একটি লাইসেন্স করতে হবে আমদানি লাইসেন্স কিভাবে হয় সেটি নিয়ে আমাদের ওয়েবসাইটে পোস্ট দেওয়া আছে দেখে নিতে পারেন তবে সংক্ষিপ্ত করেই বলি আমদানি লাইসেন্স করতে আপনাকে একটি ট্রেড লাইসেন্স ভ্যাটিন করতে হবে এগুলি নিয়ে আপনি আমদানি নিবন্ধকের কার্যালয়ে জমা দিতে হবে তবে এইসব ঝামেলা আপনি আমাদের দিয়ে মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে করিয়ে নিতে পারেন ডিসক্রিপশান বক্সে আমাদের ওয়েবসাইটের লিংক দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন এবারের কাজ হলো ইন্ডিয়ান চকলেট যে সেলার রয়েছে তার ইম্পোর্টার এক্সপোর্টার কোড আইইসি আছে কি না সেটি নিশ্চিত করতে হবে কারণ হচ্ছে ইন্ডিয়া থেকে যদি কেউ এক্সপোর্ট করতে চায় সেক্ষেত্রে ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট কোড লাগে বিক্রেতা দোকানদারের যদি এই সমস্ত লাইসেন্সগুলো না থাকে তবে তাদের এজেন্ট থেকে এজেন্টদের দিয়ে এই সমস্ত কাজগুলো করিয়ে নিতে পারেন অর্থাৎ এজেন্টের মাধ্যমে রপ্তানির কাজটা আপনি করিয়ে নিতে পারেন এই জন্য এজেন্টদেরকে কিছু ফিও দেওয়া লাগতে পারে এর পরের কাজ হচ্ছে স্যাম্পল দেখা আপনি যদি অনলাইনে ইন্ডিয়া সেলারের সাথে কথা বলেন তবে স্যাম্পল বাংলাদেশে এনে দেখে নেবেন আর যদি আপনি সরাসরি ইন্ডিয়াতে গিয়ে পণ্য নিয়ে নিয়ে আসেন তাহলে তো স্যাম্পল আনার দরকার নেই তবে নিজে গিয়ে বিভিন্ন চকলেটের আইটেম নিয়ে এসে পরীক্ষা করে নিতে পারেন এতে কাস্টমারের ফিডব্যাকটাও নিতে পারবেন 
এরপরের কাজ হচ্ছে পিআই নিয়ে আসা পিআই নিয়ে বিশাল একটি পোস্ট রয়েছে আমাদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে পারেন পিআইতে আপনার কোম্পানির একটি সিল মেরে সাইন দিয়ে আপনি যে ব্যাংক থেকে এলসি করতে চাচ্ছেন সেই ব্যাংকে চলে যাবেন পিআইতে আপনার পণ্যের দাম ওজন পরিমাণ আমদানিকারকের নাম রপ্তানিকারকের নাম রপ্তানিকারকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার ইত্যাদি উল্লেখ থাকে এবার আলোচনা করব ইন্ডিয়ান চকলেট আনতে কত ট্যাক্স আপনাকে দিতে হবে এই বিষয়টা কিন্তু খুব জটিল হিসাব তো অনেকেই হিসাব করতে পারেন না কত ট্যাক্স আসতে পারে আমি আগেও বলেছিলাম যেসব পণ্য আমাদের দেশে উৎপাদিত হয় সেসব পণ্য আমদানি করলে ট্যাক্স অনেক বেশি দিতে হয় তো আমার কাছে নিচের এইচ এস কোডটি চকলেটের জন্য অধিক যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে এটি হচ্ছে ওয়ান এইট জিরো সিক্স নাইন ট্রিপল জিরো এখানে হচ্ছে উনানব্বই দশমিক চল্লিশ পার্সেন্ট ট্যাক্স আসবে তার মানে আপনি এক হাজার টাকার ইন্ডিয়ান চকলেট আমদানি করলে আপনাকে ট্যাক্স প্রায় নশো টাকার মতো দিতে হবে তবে কাস্টমস প্রতি ইন্ডিয়ান চকলেটের কম বেশি ডলার ধরে অ্যাসেসমেন্ট করবে অর্থাৎ আপনি যে কোনো ডলার ঘোষণা দেন না কেন কাস্টমের একটি নির্দিষ্ট ডলার রেট রয়েছে সেটি ধরেই তারা অ্যাসেসমেন্ট করবে এরপরে যে কাজটি সেটি হচ্ছে এলসি করা পিআই নিয়ে আপনি যে কোনো ব্যাংকে যেতে পারেন যেগুলো এলসি করে তো যত ডলার এলসি করতে চান তাদেরকে বলবেন তা তবে এলসিতে আপনি যেই পণ্য আমদানি করবেন তার মূল দাম ক্রয় দাম উল্লেখ করতে হবে খুব সাবধানে এলসি ফর্ম পূরণ করবেন এখানে আপনি যে পণ্য আনবেন তার নাম এবং এইচ এস কোড ফুল ভ্যালু উল্লেখ করবেন কোনোভাবে এইচ এস কোড যেন ভুল না হয় এবার ব্যাংক সকল কাগজপত্র সেলারকে পাঠিয়ে দিবে সেলার সব যাচাই বাছাই করে ট্রাক সালান এলসি ফর্ম পিআই কমার্শিয়াল ইনভয়েস প্যাকিং ইংলিশ পুনরায় ব্যাংকে পাঠিয়ে দিবে ব্যাংক সকল কাগজপত্র সাইন করে আপনাকে দিয়ে দিবে এবারের কাজ হলো পণ্য ছাড়ানো এবার এসব আপনি বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে আমদানি করবেন তো সেখানে সিএনডেপ রয়েছে সিএনডেপের মাধ্যমে মালটি ছাড়িয়ে নিতে হবে সিএনডেপ আপনাকে তিন চার দিনের মধ্যে পণ্য খালাস করে দেবে তবে সি এন্ড এফ কি সেটি নিয়ে বিশাল ফোর্স রয়েছে আমাদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে পারেন তবে চকলেটের জন্য স্পেশালিভাবে বিএসটিআই থেকে অনুমোদন নিতে হবে অর্থাৎ বিএসটিআই অনুমোদন ছাড়া চকলেট আমদানি করা যাবে না সেক্ষেত্রে আপনি কিছু সময় হয়তো অপেক্ষা করা লাগতে পারে আপনারা অবশ্যই চেষ্টা করবেন কলকাতা বা আশেপাশের এলাকাগুলো থেকে আমদানি করার জন্য কারণ যেহেতু আমদানি পণ্য ইন্ডিয়া থেকে ট্রাকে নিয়ে আসতে হবে সেহেতু আপনারা জানেন যে ইন্ডিয়ার এক একটি রাজ্য থেকে অন্য একটি রাজ্য অনেক ডিস্টেন্স হয় সেক্ষেত্রে আপনি যদি দূরের কোনো রাজ্য থেকে নিয়ে আসতে চান সেটার জন্য আপনাকে বেশি পরিমাণ খরচ করতে হবে অর্থাৎ আপনার ট্রাকের ভাড়া বেশি চলে আসবে সেই জন্য চেষ্টা করবেন যে কলকাতা বা আশেপাশের যে সমস্ত এলাকাগুলো রয়েছে যেখান থেকে সহজেই কম ভাড়ায় আপনি পণ্য নিয়ে আসতে পারবেন এর পরে যেটি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে যেহেতু আমরা উভয়ই সারভুক্ত দেশ তাই কিছু পণ্য আমদানিতে ট্যাক্স মৌকুপের বিশেষ সুযোগ রয়েছে অর্থাৎ সারভুক্ত দেশগুলোতে আমদানি এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে কিছু কিছু পণ্যে বিশেষ সুযোগ সুবিধা রয়েছে অবশ্যই আপনি পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে সেই সমস্ত বিষয়গুলো দেখে নেবেন যে কোন কোন পণ্যতে বিশেষ সুবিধা রয়েছে যদি আপনি সেগুলো না নিয়ে পণ্য আমদানি করেন তাহলে দেখবেন যে মার্কেটে আপনি যেই দামে আমদানি করেছেন তার চেয়েও কম দামে পণ্য বিক্রি হচ্ছে তো সেই জন্য অবশ্যই ইন্ডিয়া থেকে পণ্য আমদানি করার জন্য দেখে নেবেন যে আপনি কি সার্বভুক্ত যেই সুবিধাগুলো রয়েছে সেই সুবিধাগুলো পাবেন কি না তো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও আমি জানি অবশ্যই আপনাদের মনে আজকে ভিডিও নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন জেগেছে আমি ভিডিওটি বেশি বড় করলাম না সেই তো ইন্ডিয়া থেকে আমদানি বিষয়টি আসলেই গতানুগতিক যে সমস্ত আমদানি করাগুলো করা হয় সেগুলোর মতেই একটু ভিন্নতা রয়েছে সেটি হচ্ছে যে যেহেতু আমরা সার্বভুক্ত দেশ সেহেতু ট্যাক্সের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় আর যেহেতু অন্য অন্য দেশ থেকে যেমন চায়না থেকে আমরা পণ্য নিয়ে আসতে হলে অবশ্যই জাহাজে করে নিয়ে আসতে হয় কিন্তু ইন্ডিয়া থেকে পণ্য আমরা ট্রাকের মাধ্যমে করে নিয়ে আসি এই দুটি ভিন্নতা ছাড়া ইন্ডিয়া থেকে পণ্য আনার মধ্যে তেমন কোনো ভিন্নতা নেই তো আশা করি আপনারা ভিডিওটি বুঝতে পেরেছেন না বুঝলে আমাদের কমেন্ট বক্স রয়েছে সেখানে গিয়ে কমেন্টস করতে পারেন আমরা আপনাদের প্রশ্নগুলো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফিজ